đây đó khi mơ thì ở vào bên này khi ngộ thì ở vào bên kia bờ bên này là bờ mơ bờ bên kia là bờ giác cho nên trong kinh thường thường nó báo bỉ ngạ hay là ba la mật đó, là đề chỉ cho cái bờ giác chúng ta mơ cho nên gọi là bờ bên này chúng ta ngộ thì gọi là bờ bên kia là bỉ ngạ bây giờ nhớ biết tâm mình nó là không á không thấy có cái tướng mạo nó thì như vậy tức là mình lìa được cái mê và cái ngộ mà đã lìa mê ngộ thì lúc đó cũng lìa luôn cả hai bên nữa hai giờ bên này và cũng chia luôn như là chẳng ở bờ bên này cũng chẳng ở bờ bên kia cũng chẳng ở ngay giữa dòng nữa giữa dòng đó là chỉ cho người chỉ thừa lại bờ bên này đó là chỉ cho phần phu bờ bên kia ấy là chỉ cho bồ đề thật là không ở ba bên thường thường bờ bên này bờ bên này tức là bờ bên này bờ bên kia thì ở đây là giữa dòng thì bờ bên này là chỉ cho phòng phu mê và bên kia là là chỉ cho chỉ thừa ở giữa dòng chỉ cho chỉ thừa và bên kia là chỉ cho bờ bồ đề mà biết cả cái nhà không còn mắc kẹt ba bên nữa mà ba bên nhà không còn mắc kẹt nó gì ngộ được cái tự tâm mình nó không tất cả tướng mạo mà không tướng mạo làm sao có bờ bên này bờ bên kia về chẳng giữa phải không nếu còn thấy có ba bên tức là còn bị kẹt về cái không gian mà không gian tức là nói về tướng mạo à. thật có ba thân ấy là quá thân báo thân và pháp thân nếu chúng ta thường làm những cái thiện căn tức là quá thân thật thiện chúng ta tu trí huệ tức là báo thân thật thiện chúng thân giác được cái pháp vô vi tức là pháp thân thiện đó như vậy chúng ta cũng có ba thân vậy ba thân là khi nào chúng ta sẽ làm 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 những việc làm đó là quá thân thật của mình thiện rồi đó lúc nào mình biết dùng trí tuệ quán xét thì đó là báo thân thật thiện đó lúc nào mình ngộ được cái tâm vô vi bất thân với việc đó là pháp thân thật thiện thì như vậy phật có ba thân chúng ta cũng có ba thân à. bay đi đây là nói thanh phật ba đi mười phương từ như mà cứu giúp chúng sanh ấy là quá thanh phật à, đoạn hoặc tu thiện ở nơi núi tuyết và thành đạo đó là báo thanh phật thiện là báo thanh phật à, không nói không rằng lặng lẽ truyền tụ ấy là pháp thanh phật nếu luận đến chỗ trí lý một phật còn không thì nào được có cái ba phật ba phật là phật à, ứng thật quá thân báo thân và pháp thân đây nói là ba nói ba thân ấy chỉ trí nơi người trí có thượng tôn và hạ trẻ hạ trí thì do cái vọng mà dấy lên cái tạo phước lực cho nên vọng thấy được cái quá thân phật đó cái trẻ hạ trí thì vọng giấy xe làm phước lực cho nên vọng thấy được quá thân phật còn người trung trí thì vọng đoạn phiền não cho nên vọng thấy cái báo thân phật còn cái bậc thượng trí thì vọng chứng bồ đề cho nên vọng thấy pháp thân phật đến cái người mà thượng thượng trí á thì tâm chiếu sáng tròn lặng lẽ tâm sáng tức là phật chẳng đợi tâm mà được thành phật ấy biết ba thân cùng với vuông phá đều không thể chấp không thể nói đây tức là giải thoát tâm thành được đại đạo à. kinh nói phật chẳng nói khó chẳng độ chúng sanh chẳng chứng bồ đề đây tức là cái ý này có lại hay là lời nói đây vậy thì như vậy sở dĩ chia ba thân phật 
là căn cứ trên ba cái trình độ thái biệt của chúng sanh chúng sanh bậc có trí bậc hạ đó thì giấy tâm làm lành để giấy tâm làm lành nó có phước lực do có phước lực mà thấy được quá thân của phật nhưng mà có thấy đó cũng là rộng thấy thôi còn chúng sanh mà có trí bậc trung thì họ giấy cái tâm đoạn từ não để mà mong cầu bồ đề thì như vậy họ cũng vẫn thấy được báo thân của phật còn những cái chúng sanh mà bực trí bực thiện á vẫn chứng bồ đề rồi vẫn thấy cái pháp thân của phật thì như vậy cũng là ở trong rộng thôi chỉ có cái hàng thượng thượng trí á cái người thượng thượng trí thì ở trong á thì chiếu hoàn toàn tròn đầy mà lãng lặng đó, tức là thấy cái tự thân mình nó tròn đầy lặng lẽ sáng soi thì tâm sáng ấy tức là phật không có đệ tâm mà được thành phật thì như vậy đó người đó mới thấy tất cả pháp đều là từ tâm ngoài tâm không có pháp nào khác cho nên không thủ không trả không nói không mang gì hết đó là người được đại đạo vì vậy mới dẫn trong kinh nói phật không nói pháp trong độ chúng sanh không chứng bồ đề là ý chỉ cho cái bậc người trí thượng thượng đó đó là thấy được cái thể tròn đầy sáng suốt lặng lẽ của bản thân không ngu nghĩ không danh tự à, thì cái đó đó là cái chỗ cột cùng thì không còn mắc kẹt ở trong cái tên ba thanh nữa chúng sanh tạo nghiệp rồi nghiệp tạo chúng sanh đời nay tạo nghiệp đời sau thọ báo không có khi thoát khỏi chỉ có cái bậc trí nhân ở ngay trong thân này không có tạo tác nghiệp cho nên không có thọ báo xin nói tác nghiệp chẳng tạo tự nhiên được đạo đâu phải là cái lời nói rộng ư à, nói là chúng sanh tạo nghiệp rồi nghiệp tạo chúng sanh sao kỳ vậy thì bây giờ như chúng ta hiện tại đây thì mình làm những điều làm điều dữ thì gọi là gì gọi là chúng sanh tạo nghiệp rồi làm điều làm điều dữ nó lâu đầu mình đi tới những chỗ làm chỗ dữ mà thân thì gọi là cái gì nghiệp tạo chúng sanh nhưng mà sự thật không phải nghiệp sanh cho mình phải không nhưng mà do nghiệp nó lâu mình đi sanh cho nên gọi là nghiệp tạo chúng sanh nó rồi ngay ở trong hiện tại này mình tạo nghiệp thì đời sau của mình phải thỏa báo không có lúc nào thoát khỏi hết nghĩa là chứ bây giờ tạo nghiệp rồi sao thỏa báo rồi sao thỏa báo rồi tạo nghiệp nữa rồi sao thỏa báo như vậy chứ liên truyền nó không có dứt nha vì vậy cho nên ở trong cái dòng luân hồi ra không khỏi thì chúng ta thấy rõ ràng tất cả bao nhiêu người sống hiện tại đó cứ sanh ra sanh ra là do nghiệp đời trước sanh ra rồi tạo nghiệp nữa tạo nghiệp nữa rồi cái chết chết rồi sanh ra nữa rồi tạo nghiệp nữa cứ như vậy mà cứ cứ đời đời như vậy là không đáng thương sao được phải không thấy cứ sanh rồi tạo nghiệp tạo nghiệp rồi sanh sanh rồi tạo nghiệp nhưng không biết ngày nào họ dừng nếu mà cứ trong cái đường hay đó thì, thì không biết ngày nào mà dừng rồi nhiều khi người nào mà dừng lại thì bị họ phản đối người nào mà dừng thì họ phản đối cái là cái cho đó là cái gì kỳ quá ví dụ như tôi nói chuyện rất gần cha mẹ sanh ra con rồi nuôi là ngoại tắc cho ra tiền lắp cơm đi đó nuôi nó lớn lên rồi tôi nghĩ thì cái gì nữa muốn là cái gia đình để nó sinh con nữa cái bên con rồi nó cũng tạo ngoại tắc để nuôi con đó rồi con nó lớn nó cũng muốn con có gia đình rồi thì giờ sinh con nữa cứ như vậy ra thì người nào cứ cứ như vậy đời trước như thế rồi đời sau như thế đời sau thế như vậy già thì họ chịu sau đó là họ biết hay là nghe là có người nào sinh ra con rồi con không chịu không chịu có gia đình để sinh nữa thì họ lại trả họ nói cái thằng này kỳ cục cái thằng thằng đó là là sáng đời <cười> thì như vậy đó là có cái thế gian mà cứ như vậy mà chiều mãi ở trong đó chiều ngoài không thôi nếu mà chúng ta không có thức tỉnh thì tiếng như vậy thì đợi ngày sinh ra làm như vậy thì đợi sau tiếng ra tiếng nào như vậy làm hòa đời đời chỉ tiếng không biết chừng nào ra khỏi à. cho nên khi chúng ta thức tỉnh rồi thì thấy đó là cái dòng nghiệp vô cùng bây giờ cũng ngay trong thế gian này mà chúng ta không hoàn tạo nghiệp nữa 
<cười> chúng ta không tạo nghiệp nữa thì nghiệp nó không có tá buộc được thì tự nhiên chúng ta thành giải thoát cho cái gì hết cho nên có người mà ngay trong hiện tại đây mà không tạo nghiệp nữa gọi là bậc chiến nhân chiến nhân ở ngay trong thân này mà không có tạo các nghiệp bậc đó là bậc chiến nhân chứ không phải người thường nha mà nhiều khi nên thấy tội nghiệp có một người con đi tu để cho mẹ giàu buồn thì là thầy hồi hổ biết tại sao vậy lý đó mình chỉ có một đứa nó ra khỏi nghiệp mình vù đầu vù ốc gì cái nghĩa chứ là nhờ mà lại chúng ta hướng cho nó vù đầu vù ốc nữa ta thấy không vậy mà em có người nào mà chế tạo đi tu là giàu hay giàu khổ mà không nhờ đó là cái người thoát ra khỏi nghiệp chính cái đó là cách thoát khỏi nghiệp đó vì không muốn gây tạo thêm những cái cái dòng có được truyền nguyên cho nên người ta mới thích biết cái dòng nghiệp đó là để thấy rõ cái cái, cái nghiệp nó lôi cuốn người ta như vậy cho nên nói là trong kinh đó có hết nghiệp mà không tạo tự nhiên được đạo người nào không tạo các nghiệp thì người đó tự nhiên được đạo nó không tạo nghiệp tức là giải thoát giải thoát là được đạo cái gì vậy thì như vậy không biết mình được đạo hay không được đạo cách rõ ràng không có xa lạ nữa thì lời nói đó không phải là lời nói chuông người hay tạo nghiệp nghiệp không hay tạo người <cười> người nếu tạo nghiệp nghiệp cùng người đồng sanh người nếu chẳng tạo nghiệp nghiệp cùng người đồng diệt thế nên biết nghiệp do người tạo người do nghiệp sanh người nếu chẳng tạo nghiệp tức nghiệp không do người mà sanh cũng như người hay hoàng đạo mà đạo không hay hoàng nơi người ừ. ngày nay sẽ hoàng phu thường thường tạo nghiệp rồi dối nó là không có quả báo đâu chẳng phải khổ thai đâu chẳng khổ thai ở đây ngài nói cho thật rõ cái người hay tạo nghiệp nghiệp không có hay tạo người <cười> nhưng mà nãy tôi nói nghiệp cái lôi mình tới cái thân chứ không phải nó tạo ra mình <cười> người thì tạo nghiệp mà nghiệp không phải tạo người người nếu mà tạo nghiệp đó, thì nghiệp cùng người đồng thân <cười> mình thân ở đâu thì có nghiệp mang theo đó nghiệp của mình nó đồng theo nhau nếu người mà không tạo nghiệp đó, thì nghiệp với người cùng việc nếu mà ai không tạo nghiệp thì nghiệp với mình theo đó là hết rồi theo đó mà hết tức là được giải thoát như vậy biết rằng nghiệp là do người tạo mà người thì do nghiệp mà thân <cười> người là do nghiệp nó dẫn mình tới mà thân người nếu mà không tạo nghiệp thì nghiệp nó không do người mà thân <cười> nếu mình không tạo nghiệp thì nghiệp không do đâu mà thân được hết đây mới dẫn đó là nói cái trường hợp tạo nghiệp bây giờ nói trường hợp hoàng đạo cũng như người hay hoàng đạo mà đạo không hay hoàng người <cười> như đạo có hay hoàng người không thì thành ra người ta đang đạo phổ biến chứ đạo nó không có tự nó phổ biến với người được bởi vì sao vì đạo không phải là, đây là tôi nói đạo ở hai mặt một mặt chắc là đạo bằng hình thức giáo lý của phật một mặt nữa đạo là chỉ cho cái tâm thanh tịnh của mình tâm thanh tịnh của mình nó cũng đâu có truyền bá phải không giáo lý của phật như kinh điển nằm ở trong tủ chứ không có truyền bá gì được nếu kinh để trong tủ thì hàng năm cũng như vậy thôi mà truyền bá được hay không là người đọc kinh vào hiểu đem ra chỉ dạy người ta thì cái đó mới là truyền bá chứ nếu những kinh nằm trong tủ ngàn năm thì cũng truyền ấy được à, thì như vậy cái nghiệp cũng như cái 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 hoàng đạo vậy hai cái nó giống thật nhau mà chỉ có cái đáng thương là phàm phu hiện nay phàm phu thường thường tạo nghiệp mà dối nói không có quả báo thật là khổ thai cái đó thật là khổ thai bây giờ có gì cả làm bao nhiêu cái điều tội ác mà cứ nó ơn chết rồi hết không có gì đó thật là khổ thai đó là những người đáng thương nhất phải làm sao mà tỉnh giác dừng họ cái đó là những kẻ đáng thương nhưng bây giờ tạo nghiệp mà nói là chết rồi hết không có gì nữa thì làm sao làm sao cái cái điều đó có thể được mà như vậy hiện đại thì biết bao nhiêu người khó khăn hiểu như vậy 
Cho nên những người đó là người chúng ta đáng thương Người đó chúng ta cần phải ở họ Để mà giáo hóa họ chứ Phải không? Chứ còn nếu chúng ta sợ những người đó nữa thì làm sao? Thì làm sao mà Vì đó là những người đáng thương Những người đáng thương mà chúng ta sợ họ Thì tất nhiên là là chúng ta tránh đi Cái chỗ bán chứa dứt Phải không? Chứ như bây giờ Nghĩa là cái chỗ đó là chỗ bán chứa dứt Mà chúng ta cứ tránh đó Thì như vậy đâu còn đó là lòng tư nữa <cười> Thì như vậy chúng ta có lòng tư Thì những người họ điên lòng lãnh đó Chúng ta cần phải có mặt với họ Giả sử mình không giả hết được Cả trăm, cả ngàn, cả muôn, cả triệu người Được một người, hai người cũng là quý lắm Chứ còn mình nghe nói Họ họ không có sợ nguyện Họ làm tất cả đều ác Họ cho chết là hết Chứ mình nói thôi cái người này chơi được Thôi tính ta họ đi Thì như vậy làm sao Rồi như vậy tức là để họ chiều Ở trong đêm tối vào sao Cho nên chúng ta không có sợ lẽ đó thì Giả sử ở với trường hợp nào Khó khăn mấy chúng ta cứ Ngoan dạ chịu thì chính cái gian dạ đó rồi mai ra chúng ta cảm hóa được người nào cho họ thức tỉnh thì cái đó mới là cái quý vì cái đó là những người đáng thương họ sẽ chìm ở trong đau khổ không có ngày ra nếu đang chở chí lý mà bàn á thì tâm trước tạo thì tâm tạo nghiệp thì tâm sao thọ báo có cái khi nào mà thoát khỏi đó đây là nó nếu mà bàn tới cái chỗ chí lý đó, thì cái tâm tiết tạo nghiệp thì tâm sao thọ đó không có khi nào thoát khỏi hết nếu tâm tiết không tạo tức là tâm sao không báo cũng đâu được giận thấy đâu được dối thấy cái nghiệp báo ý đó. thì như vậy nghe là nói tâm đây là ngài không còn hết đời này rồi đời kia nữa nói xa e mình không tin mà ngài nói là tâm tiếp tạo nghĩa và tâm sao thọ báo rồi chứ không có đâu xa hết thì quý vị thấy có phải gì không bây giờ tôi ví dụ như hồi nãy mình bây giờ mình đưa yên tĩnh để chụp nói giận lên nói giận cho nó bậy ra đó thì như vậy khi nói giận là tâm tiếp tạo nghĩa phải không rồi cái lá có hết giận rồi cái thì có quả báo liền đó không Tức là tâm sao nó cũng biết tâm trước Thấy không? Nó rõ bạc tâm trước Thì như vậy thì rõ bạc là rõ báo rồi chứ nhỉ Nguyện trước, nghĩ sai Nó bậy thì tất nhiên cái nguyện sao nó tách lại Nó sao thì nó nguyên quá vậy Rồi mình dễ mình trách mình Mà thấy ra nó là lương tâm khí thích đó Thì như vậy thì nó là nghĩa đó Đó có sao được Nó là nguyện trước, nghĩ sai Làm bậy thì nguyện sao liền có cái quả phạm Thì quả báo nó liền đó Thì đâu có mất Mà nó là không có quả báo thì đó, đó là như vậy đó là đúng về cái trường hợp mà tạo nghiệp Còn trường hợp mà không tạo nghiệp Nếu tâm trước không tạo nghiệp thì tâm sau không thể đó <cười> Như giờ mình đi bình thản, tâm bây giờ bình thản Rồi lát nữa nó cũng là bình thản Nó không có tấm giết rồi, có hồi nãy mình nghĩ đại gì hết Tại vì Thì như vậy tức là cái trước nó không tạo nghiệp thì cái sau cũng không tạo quá Nó rõ ràng như vậy Thì như vậy cái đó đâu có phải là chuyện nói dối Tin nó, tư tin có Phật Nói Phật khổ hạn Ấy gọi là tà kiến Khi tin có Phật Nói Phật Có cái nạn Chuyên thương mã mạch Cái quả báo chuyên thương mã mạch Ấy gọi là tin lòng tin chẳng đủ Ấy gọi là Nhất chuyển đề <cười> Đây là ngày muốn Đi thẳng vào cái ông Phật Ông Phật mà Pháp thanh của chúng ta cũng như của Đức Phật. Nếu chúng ta tin có Phật mà nói Phật thì trước tu khổ hạn thì thì như vậy đó là ngài nói người đó phạm kiến. Tại sao vậy? Rõ ràng trong 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 sử nói sáu năm ngày tu khổ hạn ngày ốm cầm da một chiên mà tạm sao đây nói phạm kiến? Nếu chúng ta tin có Phật mà tin Phật bằng hình thức người ở ấn độ thì tức là tin phật bằng tướng mạo thì cái tin đó thuộc về cấp tướng phải không tin phật mà bằng cách cấp tướng thì cái đó gọi là tà mà phải tin phật là cái tính giác viên mãn mà tính giác viên mãn có khổ hạnh không <cười> thì như vậy thì cho nên nếu mà mình tách vào tướng thì thuộc về tà mà thấy về cái tính giác viên mãn đó là chắc à, tin phật như vậy mới gọi là chắc mà nếu mà nói đức phật 
có bị cái đã báo chim thiên hỏa mệt à, như hồi xưa đó là phật à, bị cái 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 cái, cái nạn chim thiên hỏa mệt đó tức là phải bị ăn lúa ngựa ba tháng và bị cái 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 thương cái nó đâm lên đâm đó thì như vậy nếu là tin như vậy gọi là cái lòng tin chưa đủ đó là nhất chuyện đề <cười> Bởi vì tin như vậy cũng là tin về cái Phật và hình tướng Phải không? Chứ còn chưa cái tin Phật là cái chính giác, giác viên mãn Mà nếu mình tin Phật hình tướng thì tất nhiên mình thấy Phật có chết à, Có khổ Còn nếu mình thấy Phật là chính giác viên mãn thì Phật đâu có chết đâu có khổ à. Vì vậy cho nên mình phải tin Phật là ngay chính giác viên mãn Mà chính giác viên mãn đó chính người ta đều sẵn có Thì cái tin đó là lòng là tin đầy đủ hiểu thánh pháp gọi là thánh nhân hiểu phàm pháp thì gọi là phàm phu chỉ hư bỏ pháp phàm đến pháp thánh tức là phàm phu thành thánh nhân vậy người như ở thế gian chỉ muốn xa đi xa để tìm thánh nhân mà không tin được cái tâm huệ giải của mình chính là thánh nhân người yeah. mua thế gian cứ lên núi lên non tìm thánh nhân phải làm đi nơi này nó chia nha ai đồng để đại ở đâu rồi đi tìm thánh nhân và không tin rằng cái trí cái tâm mà vệ giải của mình là thánh nhân yeah. nếu mà trở về tâm đó thì tự mình thành thánh nhân phải tìm thánh nhân đâu xa tin nó à, cái tâm cái người không trí chớ nói trên này à ở trong cái nhóm người không có trí huệ không nên nói kinh này kinh này là gì kinh này tức là chỉ cho tâm lại hay là chỉ cho pháp lại à. cái người vô trí không tin được cái à, tâm này không hiểu được cái pháp này thành được bậc thánh nhân chỉ muốn đi xa cầu học với ở bên ngoài ưa thích à, cái hình tượng Phật ở trong như không hào quang sáng suốt mùi hương như hình sắc vân vân những gì ấy tức là thích những cái à, ưa thích những cái tượng Phật những cái à, hào quang những cái mùi thơm những cái sắc đẹp à, cho đó là đi tìm Phật thì những người ấy đều rơi vào tà kiến mất cái tâm thanh nó cuồng loạn kinh nó nếu thấy các tướng không phải tướng tức là thấy như lai à, đây là dẫn kinh chuyên trang để nói à, trong kinh chuyên trang đã từng nói nếu người nào thấy các tướng đều không thật thì đó mới thấy được phật còn bây giờ mình cầu phật bằng cách liếc mộ theo cái hình tướng thì như vậy kinh nào mới thấy phật tám nguyên bốn ngàn pháp môn chọn do một tâm mà thể nếu tâm tướng ở trong mà được thanh tịnh như 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 không tức là chức ly cái là thanh tâm cả tâm thanh tâm tám nguyên bốn nhà thiền thần não bệnh thiền não và cái là, tức là xa lìa xa lìa được cái gốc bệnh thiền bốn nguyên tám nhà thiền não ở trong thanh tâm phàm phu phải à, thường tâm cái là lo à, chính khi tâm phàm phu chính khi tâm thì lo đến cái chết khi gặp à, chính trong lúc no mà yêu cầu đến cái đó đều gọi là cái đại vật tức là đại vui phàm phu buồn sống buồn chỉ sống mà lo đến cái chết <cười> Giờ chiến trong lúc còn nga mà ai cầu đến khi đó <cười> bây giờ đưa nga ra là chiến thủy nga hết đó làm sao à, thì vì vậy cho nên cái đó là cái kẻ đại vật tức là cái người ngu lớn cái người ngu lớn như cái gì vậy bây giờ chúng ta có giống vậy không <cười> bây giờ còn đi tới nó sao nó chết như làm sao <cười> giờ lại còn dặn con dặn chó nó chết rồi phải chơi làm sao mà phải để cái gì đơn nga cái gì dân dân thì thật là như vậy không như đẳng thôi được bây giờ để ma bụng còn khỏe luôn đây mà cứ lo ma chiều đó với làm sao 
cho nên cứ lo hoài gọi là hậu tắc mà tối lo không nghĩ đó cứ lo được cái này lo kia để cứ lo cái nào lo hoài không thôi vì vậy cho nên gọi là ngu lầm sở dĩ trí nhân không có mưu to đến những cái việc trước không có lo ai những cái việc sau không có thay đổi cái hiện tại mỗi nguyện mỗi nguyện đều trở về với đạo hết nha cái bậc trí nhân là vậy đó cho nên cái bậc trí nhân thì không có mưu to việc trước rồi cũng không có lo nghĩ việc sau mà cũng không có thay đổi hiện tại hiện tại thì không đổi về cho nên mỗi nguyện mỗi nguyện đều trở về với đạo <cười> thì chúng ta thấy muốn làm bậc trí nhân thì phải như vậy đó còn nếu mà bây giờ đang sống mà lo tới việc chết đang lo lo cái việc đó là thì đó là cái hạng gì hạng đại nghi hay là đại nghi còn nếu là chiến nhân thì vậy không nghĩ tới chuyện trước thì sao quên hết trước rồi quên việc sao không phải làm tới chứ hiện tại hiện tại không có không để về nữa chứ luôn luôn nghĩa nào cũng muốn về chân như ta nguyện đó thì đó là là chiến nhân đó. tức là trở về với đạo thì như vậy ai muốn làm chiến nhân hay là ai muốn làm đại nghi là học <cười> cái nào cũng được hết vật sẵn đặt đường nào đi cũng được thì như vậy đọc những cái này học những cái này rồi mình dòm lại mình coi mình là cái gì vật chiến nhân là vật đại nghi <cười> đó là những cái cái lời dạy mà thống thiết cái này chỉ cho chúng ta thấy rõ đạo lý như vậy mê lọc như vậy và đạo lý như vậy giờ chúng ta tự thấy đây nói về năm bài kệ ngồi thiền trong năm căn thì năm căn căn nào cũng ngồi thiền hết <cười> căn nào cũng đọc kệ thì đây căn căn một căn một nhất căn đoan tọa chiếc già phu là căn một ngồi ngay thẳng chiếc già duy thành cái chiếu hung đồng hư tức là cái tinh thần của mình nó vui vẻ lặng lẽ sáng soi tâm mình nó rỗng rang như không sáng tiết do lai bất sanh diệt đó là nhiều tiết đến giờ nó không tình sanh diệt hà tu sanh diệt diệt sanh trì cái đau tầm sanh diệt diệt cái sanh sanh trì là cái cái sanh kia à, là gì là lâu rồi nó chưa từng sanh diệt thì bây giờ hỏi cái tầm gì mà khởi sanh cái tâm để mà diệt hả diệt cái 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 diệt cái tâm kia nhất thiết như pháp do như quyển và tất cả các pháp đều như là quyển như mộng vậy bản tánh tự không na dựng trì cái bản tánh nó tự là không rồi thì đâu cần mình phải dùng cái trì làm gì ừ. nhờ thiết tâm tánh khi hình tượng nếu người nào biết được tâm tánh mình nó không phải là hình tượng thì tạm nhiên bất động tự như như thì lặng lẽ không động tự nó là như như rồi thì như vậy mình đọc lên cái bài kệ này thì biết để mà nhớ trong tâm mình trong cái khi ngồi thiền như vậy là canh một không bây giờ tới canh hai nhị tâm nhân thành chuyển minh tịnh bất thể ít tưởng quay như tính người canh hai ngày lắng lặng cái tinh thần mình càng thêm tâm sát ra canh hai lắng lặng tinh thần càng thêm tâm sát không thể không thể nhớ tưởng đó là tánh chân nhi không thể nhớ tưởng đó là tánh chân nhi chung la vạn tượng tịnh quy không như vậy thì vạn tượng chung la phải đều trở về không tránh chấp hữu không và thị bệnh đó. lại chấp có cái không đó, thì trở thành ra là bệnh rồi chư pháp bổn tự chi không hiểu phàm phu vận tưởng luận tà kiến các pháp vốn tự không phải là không hay là có mà phàm phu họ vận tưởng cho nên họ luận là tà là kiến hoặc nó không là kiến có là tà hoặc nó có là kiến không là tà vân vân đó là định của phàm phu nhược năng bất nhị trừ chi hoài thì đạo tức phàm khi thủy thắng nếu hay không hay 
mà để nó ở trong lòng à. tức là người nào nếu hay trong lòng không còn thấy có hai nữa à, nói nó ngược lại như vậy thì dễ hiểu nếu người nào hay trong lòng không còn ôm ấp cái chất hai nữa thì ai bảo tức phà không phải thấy thì ai bảo làm người đó là phà không phải thấy nữa phải không người nào trong lòng không thấy hai nữa thì ai dám nói người đó là phà không phải thấy tức là là sao người đó là gì người đó tự nhiên là thấy thì chúng ta có thể dịch ngược lại nếu người nào mà hai trong lòng không còn ôm ấp cái hai nữa thì giả nhiên cả ấy là tắm rồi tôi phải tập <cười> phải không đến tên ba tam tâm tâm tịnh đẳng duy không biến mãn thập phương vô bất không đến tên ba tâm mình nó tâm kẻ đồng nghĩa hư không đầy khắp người thương không chỗ nào mà chẳng không sơn hà thạch đức vô năng chướng hàng xa thế giới tại kỳ trung lúc đó sông núi vách đá đều không thể nào ngăn che được nó thế giới như các sông hàng đều ở trong tâm của mình hết thế giới bổn tánh chơi như tánh diệt vô bổn tánh tức hàm dung cái bản tánh của thế giới này tức là tánh chân như chứ gì cũng không có cái bản tánh tức là được hàm dung hết tức là được bao trùm hết như đảng như phật năng như thủy thủy tình chi loại khổ giai đồng chẳng chẳng duyên gì chư phật được hay như thế mà tất cả loài thử tình phải đều đồng như vậy hết nghĩa là tất cả loài thử tình cũng đồng có cái tánh chân như mà tánh chân như là cái bản tánh của cả thế giới à, vì vậy cho nên mình thấy được cái tánh chân như thì nó trùng bao trùng hết thế giới đó là tâm ba tâm tư thứ tâm vô diệt diệt vô tâm lượng giữ như không pháp giới bình tâm tư không diệt cũng không tăng cái lượng cần nghĩa như không pháp giới nó đồng vô lai vô trí vô sở diệt khi hữu khi vô khi ám minh không đến không đi không thể không diệt chẳng có chẳng không chẳng tới chẳng phá vô thể chi kiến như lai kiến vô danh khả danh trên phật danh nó là không có thể có cái chất chữ kiến này là thấy nhưng cũng cũng là chất hay mà nói thấy thì đúng hơn không thể có cái thấy đó là mình thấy như lai không hay là nói khác hơn không có thể thấy tất cả cái bên ngoài cái khác đó là thấy được phật không tên có thể gọi thì gọi đó là cái là trên phật là cái tên trên phật vô danh khả danh tức là không có tên có thể gọi là trên phật danh là cái tên trên phật là cái chỗ mà không còn có cái tên nào có thể gọi được đó là cái chỗ đó mới là trên phật đó như hữu ngộ giả ưng năng thức vị hội chúng tâm do việt nam cái chỗ đó chỉ có cái người mà đã ngộ thì mới có thể hay biết được còn những chúng sanh mà chưa hội được chưa lãnh hội nổi thì họ đối với cái chỗ đó cũng như là người mù vậy đó thì họ làm gì họ biết ngủ tâm tức là tinh nam ngủ tâm bát nhã chiếu vô viên bất sở nhất niệm lực tam viên nghĩa là tâm nam cái trí tuệ bát nhã nó chiếu soi không có bờ mé không thể một niệm là trải qua ba tam thiên đại thiên thế giới rồi tại sao không thể một niệm mà trải tam thiên đại thiên thế giới ví dụ giờ mình ở đây mình nghĩ nghĩ tới sài gòn thì nó là cái niệm vừa nghĩ tới sài gòn rồi đến sài gòn thì mình trải con đường không thấy sự tiêu thoát chỉ trong một niệm à phải không còn ở kia thì không thể niệm mà làm sao nó trải các tam thiên được bởi vì vừa có niệm thì cái niệm đó nó có cảnh để theo mà cái cảnh đó gặp gần gặp xa gì nó cũng là hữu hạn 
phải không còn khi không giải điện ta mới lặng lẽ như như mà lặng lẽ như như là vẫn ra động như không mà không có nguyện cho nên tâm vẫn như không mà vẫn như không thì ở đâu nó không khác à, cho nên nó không phải là cái đi xa theo cái quan niệm của mình mà do cái vẫn cho nên nó khóc để nó khóc cho nên nó là khóc tâm riêng dục kiến cho như bình đẳng tánh thận vật thân tâm tích một tiền nếu muốn thấy cái tánh bình đẳng cho như thì phải có phải về dặn chớ có tâm tâm tích nở ngay trước mắt <cười> muốn thấy về cái tánh cho như bình đẳng đó thì đừng giới thiệu lên để cái tánh ở trước mắt trên cái đầu hết như vậy thì là không có giấy viết chút nào hết nên nói câu đó thì cũng biết là chưa ngồi là cái gì rồi dựa lý huyền ảo huyền ảo khi tâm cách bất dụng tầm cực linh đề cực tức là cái lý huyền diệu đó nó không có phải do tâm mình mà lường được không thể dùng cái tâm mà lập lường được không nên dùng tâm mà theo tiền để khiến cho nó thêm nhọc nhằn à. nhập năng vô hiện tích trên tàu tránh nhập thể tàu quần bất thích nếu người nào hay không có dưới hiện tức là người đó trên tàu trên tàu tức là trên tàu diệu lý à. nếu là không dưới hiện đó là trên tàu diệu lý lại nếu mà có tàu á có tàu tức là giới niệm để là tàu á thì trở lại không biết gì cái dữ lý đó <cười> thì như lại đó là con năm tâm ngồi thiền mỗi tâm đều có một bài kệ như vậy đó mình nhớ mà năm bài kệ này tôi nói năm cái một bài kệ chót đó mà mình ứng dụng được thì cũng đủ quá rồi phải không cho nên ở đây mà thiền tối có bài kệ kia bài kệ là nhắc lại chính cái bài kệ đó là nói lên cái thâm ý của mình ngồi thiền giờ tới cái bài trên tánh tụng cái bài trên tánh tụng này quý vị không đặt cái chỗ nào đọc không <cười> dần còn hay đặt ngay chỗ nào đọc đây bây giờ quý vị đặt chỗ nào cũng thành bài tụng hết <cười> muốn đặt chỗ nào nó cũng là bài tụng hết bây giờ giả sử đặt hai chỗ thủy đi thủy chân thuyền gì thủy chân thuyền gì cục chân ly tắm gì đọc cái tôi đọc lòng nhiều có đọc tấm tình như thế là gì nữa hả thủy chung thường dự kịch đó đó là năm chữ thôi đọc năm chữ thì chính nên thuộc bài tụng còn nếu đọc quá năm chữ thì cạch thủy chung thường dự kịch về trên ly tấm tình diệt duyên đó cứ như vậy là đọc cho thành bài tụng như thế rồi giờ giả sử đặt ra khỏi bên từ thủ chung đó mà mình đặt thường diệu thì cũng thành bài tụng luôn <cười> nói tóm lại là đây là cái lối mà chơi chữ của các ngài <cười> thì thôi đại khái đại khái như vậy biết thôi chứ tụi nó lòng vòng nó quay cái tiếng này lặn quá không hết không thôi giờ đọc tiếng ra để phần cái tí thứ sáu như vậy là cái 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 cửa thứ năm là ngộ tánh luận chúng ta đã qua rồi bây giờ tới cái cửa thứ sáu là quyết mạch luận tức là bàn về quyết mạch ừ. thì trong cái quyết mạch này là chỉ thẳng cho chúng ta thấy cái thiết yếu của người tu sau khi ngộ tánh thì cái tu đó mới đạt được cái kết quả như sở nguyện còn nếu không ngộ tánh mà tu á thì cái kết quả khó mà được như sở nguyện ma cõi cùng khởi đồng trở về một tâm phật trước phật sau lấy tâm truyền tâm không lập văn tự à, cái câu mở đầu á là tam giới cùng khởi đồng từ nhất tâm biết Phật trước biết Phật sau đều lấy tâm mà truyền tâm không có lập tâm tự thì như vậy chư Phật truyền nhau là truyền tâm chư Phật mà thành Phật là thành nở tâm chứ không có cái gì ngoài nữa hết hỏi rằng 
nhớ không lập văn đệ thì lấy cái gì làm không đó ông hỏi ta tức là cái tâm của ông ta đáp ông tức là cái tâm của ta ta nếu không tâm nhân đâu mà hiểu để đáp lời ông ông nếu không tâm nhân đâu mà hiểu để hỏi ta hỏi ta tức là tâm ông từ cái là chiếc nhiều chiếc từ vô thủy nhiều chiếc đến giờ cho đến khi vi vận động trong tất cả thời tất cả chỗ đều là cái bản tâm của ông đều là cái bản thật của ông đó thì cái đoạn này quý vị thấy nếu mà chúng ta muốn tìm tâm thì hỏi tâm ở đâu thì đây đặt câu hỏi nếu, là, nếu không lập văn tự thì làm sao mà lấy cái gì làm tâm thì nhà đáp là cái ông hỏi ta đó thì đó tức là tâm rồi thì tại sao tôi hỏi tức là tâm rồi cái mà ta đáp ông đó, cũng là tâm rồi như vậy chứng chưa chứng chưa như vậy thì hỏi nói chuyện dân dân đều là tâm hết phải vậy không cái chỗ đó phải cẩn thận phải về giặt đó thích tình là cái chỗ đó như là chỉ chế một tí thì chúng mà chế một tí là tập chứ không phải coi như là rất dễ mà cũng là rất khó thì chính cái chỗ đó mà ngày xưa các vị tổ đã từng dạy nhau thì như nhà bà hải cái nhà bà hải mà chúng ta đã học về đời đó nhà tới mã tổ là nhà chúng nó hỏi hỏi gì phải có nhưng mã tổ nói là ta không có pháp dạy người mà hỏi cái gì mỗi người tự có khai báo giữa đời mà không chịu trở về tiền mà đi hỏi chứ rồi nó có gì là khai báo của bà hải để có ai hỏi tao đó Có <cười> ai hỏi tao đó thì ngày liền nhận ra được cái đó liền Từ đó thì sao ngày không thiếu thốn nữa Và Tại sao chúng ta bây giờ lại thiếu thốn Chúng ta có biết hỏi không <cười> Biết là sao là thiếu thốn <cười> Thì như vậy để thấy là Giờ có hỏi Cái nó cái vận động khi ghi ra Chúng ta có tâm không Rồi những cái đó ra chúng ta có tâm không? Không, chúng ta có mà Nói có là thật sự Rồi cái lãnh động khi nghe nói năng nghe Thì chúng ta nào có cái tâm khác Nhưng mà nghe cái lãnh động nói năng khi nghe đó Nếu chúng ta không khó nhận Thì chúng ta cũng bị làm một vọng tưởng Thể nói là vọng tưởng Thể làm là vọng tưởng Nhưng mà chúng ta khó thì chúng ta thấy nó Nó hơi lạ để thể đó cho nên ở đây là tổ chỉ thẳng ngay nơi nó ngay nơi hành động có cái đó trên tâm tâm nếu không có cái đó lấy cái gì để làm cái cơ sở dữ liệu chỉ như tôi ví dụ hôm trước nếu không có cái nước ở trong biển thì lấy cái gì mà dưới sống phải không nếu không có nước thì lấy gì mà dưới sống nhưng mà nếu chúng ta cho rằng mỗi lượng sống là mặt biển bằng phẳng thì chúng ta chặt mà chúng ta bỏ tất cả những lượng sống đó để tìm mặt biển bằng phẳng chúng ta chặt chúng ta chặt cũng chặt luôn thì như vậy cho nên cái chỗ đó thì nó khó mà dễ dễ mà khó không bao giờ nó dám làm mà không khó thì nhận lòng không khó thì nhận lòng cho nên cái gì đó mình nói cái nói năng là tâm mình như vậy cái này dễ thôi là dễ còn cái gì cách nào nó à, cái nói năng động tĩnh đâu có về cái nói năng động tĩnh hôm đó mình không biết điền đâu mà mò hết cái chỗ đó là cái chỗ nó dưới đó có khi thì bị gầy có khi lại chỉ đó cái đó rồi <cười> làm sao mà hiểu mà hiểu được cái đó là chỉ có người khéo dùng khéo nhận khéo nhận ra thì thấy nó không có thì không thấy vì cái đó tỷ lệ mình đi tỷ lệ mình nói đi nói đó mình biết cái đi cái nói đâu giờ tắm 
tâm không dám mặc tí nữa nhưng mà dưới lên nó là niệm nó phải tâm phải không dưới lên là niệm nó phải tâm thì như vậy đừng theo cái niệm đó thì tâm hành không thiếu còn nếu mình theo cái niệm thì tất nhiên mất tâm niệm cái gì hết chứ đâu phải là cái niệm nó dài tâm nhưng mà nghĩa là theo niệm thì mất tâm tự nhiên mình chấp nhận những niệm sống là mặt điện thì đó mất mặt điện không bao giờ mình biết mặt điện không và mình biết rằng bao nhiêu lượng tấm đã đều nằm trên mặt biển thì cũng thì như vậy đó là cái chỗ thiếu của mỗi người như vậy mà ở đây ngài nó dùng cái lớn là người ông hỏi ta đó là tấm rồi rồi ta đáp lại ông cũng là tấm rồi vì vậy cho nên ngài nói rằng từ vô thủy kiếp từ vô thủy nhiều kiếp tới giờ cho đến những cái thiên nhiên vận động tất tâm tâm tất cả thời tất cả chỗ đều là bản tâm của ông đều là bản thật của ông đâu có giấc mặt lúc nào cho nên tôi nói không giấc mặt lúc nào hết mà tại vì mình bỏ quên chứ đâu có giấc mặt nhưng nhận ra cái đó thì chỉ vậy sẽ trừ hoài cả ngày thấy ông thật của mình và không nhận ra cái đó thì thấy xong thì não xong nó sáng của thì não chưa thì não chưa thì não thì cũng ngay đó là chúng đâu ta cho nên những người nào mà hay ngăn ngăn nó bị chưa thấy ông thật của mình đâu thấy không chưa thấy cho nên buồn lực chứ còn nếu mà thấy ông thật của mình rồi thì ông ngồi đó đâu mà buồn mà lực còn cái buồn lực tức là chưa thấy ông thật của mình thấy toàn là phiền não cho nên buồn lực không có xa thực là không có xa là không có có xa xôi gì hết cho nên thường nói là À, chúng sanh với Phật cũng như trả bàn tay ướt lại thì nó là ướt mà lật lại nó nữa là chứ không có gì không có sao mà không khéo thì chí trước đời không thấy trước đời chí không ra nữa mà khéo thì thấy lúc nào không dám mặt hết như vậy họ Phật không giống khi mình là phải <cười> thấy rõ ràng chắc chí nó có có ông Phật không dám mặt lúc nào hết mà không giống khi mình gì đó 